Итак, тема сегодняшней лекции Мишель Фуко о тюремной реформе. Значит, Мишель Фуко жил в 20 веке во Франции. Он объездил полмира и ощущал себя вечным скитальцем. По типу личности он был психологом, он был порочным человеком и умер от спида. Так, первый вопрос. Пример жестокой казни. 2 марта 1757 года в городе, вернее, господина Дамьена приговорили к публичному покаянию перед центральными вратами Парижского собора за покушение на короля. Дамьен был солдатом, а затем слугой. Он нанес несмертельный удар ножом Людовику Пятнадцатому. Дамьена надлежало привести в телеге на Гревскую площадь и казнить. Сначала нужно было раскаленными щипцами терзать его тело. Затем возвести его на плаху, руку, которую он пытался убить короля, следует обжечь горячей серой, а в места, разодранные щипцами, следует плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной серы. Затем его еще живого нужно было разодрать и расчленить его тело четырьмя лошадьми. Туловищие оторванные конечности сжечь до тла, а пепел развеять по ветру. Ну, это казнь называется четвертование. На деле, значит, четвертование заняло много времени, так как лошади были неприучны тянуть. Поэтому, чтобы оторвать конечности, палачу Самсону пришлось перерезать сухожилия и измолоть суставы. Хотя преступник был закоренелым богохольником, он не ругался во время пыток, а только издавал страшные крики и молился «Боже помилуй! Господи помилуй!» А священник его утешал. Ну, то есть, это вот был пример э, суровой казни. Еще вот в 18 веке. А уже три четверти века спустя, то есть через 75 лет, после этой жестокой казни появились тюрьмы в современном понимании. И был уже составлен распорядок дня в тюрьме для малолетних заключенных. Значит, по этому распорядку заключенные были обязаны работать 9 часов в день в мастерских. 2 часа в день от, 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 отводилось на учебу в тюремной школе. Итак, публичная казнь в Европе и Америке была дополнена тюремным заключением и тюремным распорядком дня. Публичная казнь и тюремное заключение стали разными видами наказания. Раньше тюрьма была просто местом, где преступника допрашивали и пытали, а затем он здесь ждал казни. После реформы тюрьма стала местом жизни и работы для заключенного по строгому распорядку, где преступник проводил длительный срок заключения. Эти наказания стали применяться за разные виды преступления и для разных типов преступников. Эта реформа была проведена за период чуть меньше ста лет. За это время были составлены новые кодексы, предусматривавшие новый вид наказания. 
Вот в России кодекс появился в 1769 году, в Пруссии в 1780, в Пенсильвании и Тоскане в 1786 году, в Австрии в 1788, во Франции в 1791. То есть Россия не, отстала, не отставала от стран Западной Европы и Америки. Следующий вопрос. Суть тюремной реформы. С конца 18 века до начала 19. -го. Так вот, она, эта реформа, сводилась к следующему. Первое. Были отменены публичные казни и пытки. Второе. Были введены четкие кодексы, единое правило судопроизводства и суд присяжных. Третье. Исправительный характер наказаний, назначение различных сроков заключения и видов наказания в зависимости от тяжести преступления были введены. Лишь кнут и розги еще сохраняются некоторое время в России, в Австрии и Пруссии. 4. Исчезло клеймо на лице или плече преступника. Возникла некоторая осторожность в искусстве причинять боль. Исчезло тело как мишень наказаний. Пятое. Было отменено публичное покаяние и позорный столб. Шестое. Использование заключенных на общественных работах было отменено. Ну, то есть раньше заключенные там, в кандалах использовались при ремонте дорог, когда каторжники были закованы в кандалы, и железные ошейники и обменивались с толпой ругательствами в ответ на презрение со стороны этой толпы. Ну и последнее. Во Франции были отменены колонны закованных в цепи колодников, которые тянулись по дорогам всей страны, к портам Бреста и Тулона. Караваны, скованных общей цепью каторжников, это была традиция, восходящая к эпохе галерных рабов. Чтобы заковать преступников в железный ошейник, во французской тюрьме Бесетр голову преступника укладывали на наковальню, и палач наносил, наносил один Точный удар по заклепке ошейника, стараясь не размажить голову преступнику. За этой процедурой с интересом наблюдали другие преступники, ждавшие своей очереди. Это было отвратительное зрелище в наказание потенциальным преступникам. Заключенных после реформы стали перевозить в благопристойных черных тюремных вагонах, вернее, в, э, в тюремных фургонах. Этот фургон представлял собой тюрьму на колесах. Центральный коридор разделяет фургон по всей длине. С каждой стороны коридора имеется шесть одиночных камер, где заключенные сидят лицом коридору. Ноги и руки преступников закованы цепью. Между коридором и камерой находится железная дверь с маленьким окошком, что препятствует общению в пути между заключенными. В коридоре находятся два охранника, вооруженных дубинками. Наказание постепенно перестает быть театром, ритуалом и зрелищем для 
ЗИЛАК. Вот суть тюремной реформы. Следующий вопрос. Отмены, причины отмены публичных казней. Первая причина отмены. Казнь иногда превосходила в варварстве, варварстве само преступление. Вторая причина отмены. Казнь приучала зрителей к жестокости, тогда как должна была отучать от нее. Третья причина отмены. Казнь приравнивала палача с преступником, а судей приравнивала с убийцами. Четвертая причина отмены. Казнь вызывала восхищение и сочувствие казнимому преступнику вместо презрения и ненависти. Вывод. Наказание постепенно становится наиболее скрытой частью уголовной процедуры. Ну, то есть сегодня расстреливают в тюрьме. А сегодня вообще уже не расстреливают. Ну, в советской власти расстреливают в тюрьме. Эффективность наказания определяется его неотвратимостью, а не зрелищным воздействием. Вместо пыток и казней в новое время стали применять содержание в тюрьме, лишение свободы, принудительные работы, каторгу, запрет на проживание в определенных местах, ссылку. Вот какие стали наказания в новое время. Они тоже в некоторой степени связаны с физическим страданием, в отличие от штрафов. Но невыносимая телесная боль уже больше не связана с уголовным наказанием. На смену палачу, как специалисту по причинению боли, приходит целая армия надзирателей, тюремных врачей и священников. Недостатки современного тюремного заключения. Так вот, тюремное заключение не воздействует на публику, то есть поэтому не воспитывает. Второе. Тюремное заключение не учитывает специфику преступления. Третье. Тюремное заключение дорого стоит. Ну, то, то ли дело, казнил преступника, и никаких расходов. Тут корми его, если по жизни заключения, всю оставшуюся жизнь его кормить надо. Очень дорого стоит государству. Четвертое. Тюремное заключение укрепляет осужденных в праздности, то есть безделии. Умножает их пороки. Они не работают, сидят. Да даже сегодня вот в России, если не желают работать, он и не работает. И шестое. Работа тюремщика – это упражнение в тирании. Следующий вопрос. Паноптикум. Возможность круглосуточного надзора за заключенными – вот главная цель строительства тюрьмы Паноптикум по плану Еремии Бентама. То есть новая конструкция тюрем, которая напоминала аквариум. В центре сидит надсмотрщик и следит за заключенными. А вокруг него – Круглая тюрьма или крестообразная. И они, там есть окошко на улицу, и эти преступники находятся как в аквариуме, он за ними наблюдает. Ну и вроде бы это их отучает эм, ну, совершать преступления. То есть они под надзором, поэтому ничего не могут сделать. Эта тюрьма представляет собой круглое или крестообразное здание, Например, изолятор Кресты в Санкт-Петербурге. Ну, вроде бы недавно закрыли эту тюрьму Кресты. Так вот, 
Эта тюрьма, кресты в Санкт-Петербурге, представляет собой несколько крестообразных зданий. В центре такого здания располагается центральная башня, где находится надзиратель. Через широкие окна он имеет возможность наблюдать жизнь заключенных в камерах, которые располагаются по окружности здания, как в аквариуме или как в зоопарке. На, в каждой камере есть два окна. Одно выходит наружу, второе большое выходит вовнутрь. Поэтому камера просматривается насквозь. В каждой камере должен сидеть только один преступник, чтобы избежать дурного влияния со стороны заключенных друг на друга. Ну, по одному сидеть в камере – это дорого. Нужно очень много камер. Так, стены между камерами мешают общению между заключенными. Поэтому нет опасности заговора, планирования коллективного побега и совершения новых преступлений. Эта конструкция здания тюрьмы – противоположно принципу темницы, то есть в подвале их там держали, тут все наоборот. Постоянный надзор в некоторой степени тоже избавляет от необходимости применять телесное наказание. Современные технические возможности позволяют обеспечить постоянный надзор за заключенными в камерах не с помощью особой конструкции здания, тюрьмы, а с помощью видеонаблюдения. Для России такие, такие проекты тюрьм являются слишком дорогостоящими. В России сегодня имеют, имеющиеся тюрьмы переполнены всех, сверх всякой меры. В камерах царит духота и антисанитарные условия. Следующий вопрос. Две системы содержания преступников на Западе. На Западе хотели препятствовать объединению преступников в тюрьме, в преступное сообщество. С этой целью в США были изобретены две системы содержания преступников в тюрьме. Первая. Оберская модель, которая предписывает для преступников содержание в одиночной камере ночью, совместную работу и общий обед днем, как в монастыре, но при условии абсолютного молчания. Заключенные могут говорить только с надзирателями. Вторая модель, филадельфийская модель, предусматривает содержание преступников в условиях абсолютной изоляции друг от друга в одиночной камере, чтобы оставить преступника наедине со своей совестью. Была дискуссия о возможности оплачивать труд заключенных и возможности заключенных отказаться от некоторых видов работ и организовать забастовку. То есть можно преступникам организовать забастовку или нет? Следующий вопрос. Аргументы оппонентов тюремной реформы и заменой казни и пыток тюремным заключением. То есть есть люди, которым не нравится тюремная реформа. Итак, первый их аргумент. Тюрьма организовывает обучение неопытных преступников, воровским профессиям и превращение их в профессиональных преступников. То есть тюрьма, тюрьма обучает преступным профессиям. Второй аргумент. В тюрьме Преступники планируют будущее преступление, организацию побегов из тюрьмы и коллективные бунты. Поэтому тюрьма это плохо, с их точки зрения. Казни лучше. Казни нет проблем. Третий аргумент. 
Тюрьмы не снижают уровень преступности. Тюрьмы можно расширять, преобразовывать, увеличивать их количество, но число преступлений и преступников остается стабильным или хуже того возрастает. Четвертый аргумент. Тюрьма порождает рецидивистов. Подавляющее число осужденных – это те, кто отбывает тюремное заключение не в первый раз. То есть там сидят рецидивисты в тюрьме. Существование в тюрьме – это их привычный образ жизни. Преступники привыкают в тюрьме не заботиться о еде и жилище. То есть там в тюрьме их и накормят, и спать уложат. Там они отвыкают искать работу и средства к существованию. Они живут на готовом. То выходят в тюрьму, из тюрьмы и не знают, что делать. Не привыкли. Отвыкли работать. Да и профессии нет. Так, пятый аргумент. Тюрьма производит все новых и новых преступников, а не исправляет их, независимо от того, сидят ли преступники в одиночных камерах или исполняют бесполезную для них работу. 30-40 надзирателей в тюрьме могут сохранять свою безопасность и контроль над тысячью или, вернее, над тысячу или полторы тысячи преступников, только опираясь на доносчиков. То есть в тюрьме, тюрьма построена на доносах. Доносчики могут сказать, кто готовит заговор, кто побег. Ну и так далее. Следующий аргумент. Тюрьма организует преступное сообщество. Организует иерархию внутри этого сообщества. Тюрьма дает воровскую профессию и учит быть доносчиком. Ну про иерархию я уже там есть воры в законе. Их выбирают в тюрьме. Он главнее всех, ему подчиняются там другие преступники и так далее. Условия, в которых оказывается освободившийся преступник, обрекают его на повторение преступления. Во время заключения преступники теряют место жительства и после выхода из тюрьмы становятся бездомными бродягами, но ну и вынужден снова совершать преступление. Тюремное заключение обрекает семью преступника на нищету. После заключения под стражу единственного кормильца. В результате сын вора тоже часто становится вором, что в конечном счете приводит к к новым преступлениям. Выводы из этого вопроса. Тюрьма имеет много недостатков, но ее нельзя отменять. Нельзя вернуться к пыткам и казням, так как такой возврат противоречит принципам гуманизма. К тому же телесное наказание в той или иной мере сохраняются и в тюремной системе. Телесное наказание – это тоже великое изобретение человечества. И их тоже нельзя отменять полностью, так как существуют люди, на которых не действуют никакие наказания, кроме телесных. Ну, какие там наказания в тюрьме? Ну, у, э, у тюремщика есть резиновая дубинка, с, которой, с помощью которого наводит порядок. Если он не справляется, вызывает ОМОН. Дальше 
на вышках сидят э, солдаты с винтовками, которые имеют право стрелять в, э, в заключенного, который пытается убежать через забор. Нельзя полностью заменить телесное наказание административными, то есть переводом человека на статус, со статуса свободного на статус осужденного. Попытка заменить телесное наказание и казнь административными, то есть лишением свободы, была не вполне успешной, так как привела к возникновению новых проблем, которых не было раньше. Если Глеб Жиглов из фильма «Место встречи изменить нельзя» руководствовался принципом, что вор должен сидеть в тюрьме, любой ценой, то раньше судья руководствовался принципом вместо рецидивиста на веселице, это до реформы. Поэтому с помощью казни удавалось реально сокращать количество рецидивистов, разрушать преступную иерархию путем казни лидеров преступного мира. С помощью казней удавалось препятствовать процессу обучения начинающих преступников воровским профессиям, так как казни сокращали количество подобных учителей. Казнь заведомых злодеев позволяла снизить расходы на содержание преступников до минимума. Кроме того, Казнь террористов и маньяков позволяла удовлетворить чувство справедливости у родственников жертв по древнему принципу Талиона – кровь за кровь, смерть за смерть. Сегодня эти родственники иногда вынуждены совершать самосуд над преступниками и подвергаться уголовному преследованию. Этот пример показывает, что отмена любого социального изобретения, даже телесных наказаний и смертной казни, всегда ведет к возникновению больших проблем. То есть, что я хочу сказать? Лично я против полной отмены смертной казни. Так что, особенно сегодня, когда идет война на Украине, то есть террористов нужно казнить. Тех, кто пытал наших пленных, нужно казнить. И так далее. Без этого воевать невозможно. Лидеров преступного режима, таких как Зеленский, нужно казнить. 